നീ അവിടെ വെറുതെ നോക്ക് നിന്നാ മതി എന്നിട്ട് ആരോടെങ്കിൽ നോക്കൂലി മേടിച്ചാൽ മതി ഇവനൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ എടാ ഇതിനെ നീ ആ ലോഡ് അടുത്ത അപ്പുറത്തോട്ട് വെക്ക് ഇവനോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തറതല്ല മാത്രമേ പറയൂ ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് ഇതിപ്പോ ആടാണോ ഭീകര ജീവി ജയസൂര്യാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗൗരവമായിട്ട് പടത്തിലെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടോളാം പറഞ്ഞാൽ കേക്കത്തില്ല ഞാൻ ജയസൂര്യോടല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആടിനാണോ പറഞ്ഞത് എന്റെ വെള്ളം വെള്ളം കിട്ടി രാവിലെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ആ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ വഴി വരുന്ന ആ വേണാട് വന്നു വേണാട് ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആണല്ലോ അത് രണ്ടര മണിക്കൂർ ലേറ്റാ എന്താ പ്രശ്നം അതോടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിടക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ <laughs> രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അമൃത ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ തടയാം പന്ത്രണ്ട് മണി ഞാൻ ഇറങ്ങാനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചുകൂടെ ഇവിടെ എന്റെ ഏട്ടാ ബംഗാളിൽ ജനിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിൽ വന്ന് പണിയെടുത്ത് നല്ല സുഖമായി ജീവിക്കായിരുന്നു അത് ശരി ഇതിപ്പോ ഇവിടെ പണിയെടുത്ത അമ്മക്കാർ പണിയെടുക്കാൻ ആ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടി നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ആ എല്ലാ ചാനലും മിക്കവാറും ഞാൻ കവർ ചെയ്തു ആ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതേ ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ലേറ്റ് ആയി പോയി അതിനകത്ത് അതേ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുക ആ ട്രെയിനിൽ പോയി വരും ശരി ശരി ആ വിളിക്കാം വിളിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണിയാവുമല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇതെങ്കിലും അയ്യോ നമസ്കാരം സൈജു ഗുരു നമസ്കാരം ശാന്തി പറ നമസ്കാരം നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ അത് മറ്റേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു അപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആയി ഇരിക്കും മാഡം അയ്യോ എന്തായാലും ഏഹ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രത്യേകിച്ച് സാന്ദ്രമോട് വിജയബാബു സാറും രണ്ടുപേരുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ പടങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഒരു പോർട്ടറാണ് അത്യാവശ്യം ലോഡിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സൈജു ഭായിയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രൊമോഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഇല്ല കഥയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാര്യം ഒരുപാട് പേര് കഥ പറഞ്ഞ് ട്രെയിൻ മുമ്പ് തല വെച്ച് 
എല്ലാ കഥകളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് കൊടുക്കുവോ എല്ലാ കഥകളും ഏതായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ നല്ല രസമായിട്ട് ഹൗസ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സന്തോഷം രണ്ടു പേരുടെ മുഖത്തോട്ട് എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ ഈ പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യും ഒരു ഗംഭീരമായ ടൈറ്റിലാണ് ആടൊരു ഭീകര ജീവാണ് ആ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ടൈറ്റിലാണോ അതോ ആടിനെ ബേസ് ചെയ്ത ആടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ സിനിമ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആട് തന്നെയല്ല കാര്യം ഇപ്പം മങ്കി പെൻ ഹിറ്റാണ് ഫ്രൈഡേ ഹിറ്റാണ് അതുപോലെ പെരിച്ചേഴ് ഹിറ്റാണ് ഇപ്പം ഇത് ഹിറ്റാണ് അപ്പം ആടൊരു ഭീകര ജീവിയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സാന്ദ്ര സാന്ദ്രമാണം ഭീകര ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നാണ് അതുപോലെ ഇതെന്തായിട്ട് ഇത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചാൽ പോരാ അതിനൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നാലാമത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ഹോമിലാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ പെണ്ണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറയാം ആറാമത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ഹോമിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെട്ടോട്ട് ഓടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറേ അറിയാം സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ട്രെയിൻ പോകും അപ്പൊ ഇതില് ഈ വടംവലിയുടെ ഒരു പാട്ട് ഗംഭീര പാട്ടാണ് രണ്ടു പാട്ടും കൊള്ളാം എങ്കിലും വടംവലിയുടെ ആ പാട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് പാട്ടാണ് എനർജി തരുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സാക്ഷ്യം ചോദിക്കണം ഈ വടംവലിയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വടം വലിക്കാണ് ആര് ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ നടത്തി അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി വിജയിച്ച അല്ല അത് ഞാൻ കേട്ടു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ നാണക്കട ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സത്യമാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു നടനും കൂടെ ഒന്ന് വടം വലിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ ആര് ജയിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വടംവലി ജയിച്ച ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിന്റെ രണ്ട് പടം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പടത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പടം വിട്ടു കൊടുക്കാതെ അതെ അതെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന മുമ്പേ ട്രെയിൻ തടയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ട്രെയിൻ ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ട്രെയിൻ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ കൃത്യ സമയത്ത് ട്രെയിൻ ഒന്നും വരുത്തില്ലെന്ന് അതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോ ട്രെയിൻ കൃത്യ സമയത്ത് വന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ തടയാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടി എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണ്ടായിരുന്നു എന്നെ മടക്കി ഇങ്ങ് തന്ന് കൈവയ്യേലും തടയും ഞങ്ങൾ കൈവയ്യേലും തടയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ സിനിമയില് ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഷാജി പാപ്പൻ നമ്മുടെ ജയൻ ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ ഭയങ്കര സ്ത്രീ വിരോധിയാണ് അല്ലേ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയുടെ അതിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ പ്രവേശനം അല്ല ഈ സിനിമകളില് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വനിതാ പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ആണുങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ഭരിക്കല്ലേ അതിന്റെ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് കേട്ടിട്ടില്ല മരിക്കാൻ ജീവിതം തീർക്കാൻ പോകും അവരല്ലോ ഞാനല്ലേ ജാവൻ പോണ കോമഡി ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല പെണ്ണുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് 
ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല പറഞ്ഞനുസരിക്കത്തില്ലെന്നേ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ വരച്ച വര നമ്മൾ നിർത്തണം അവളെ ഞാൻ വരച്ച വരയില് നിർത്തും പക്ഷേ വര അവൾ വരയ്ക്കും വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വയർ കാളി ചത്തു പിന്നെ ഈ പായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാളത്തിലോട്ട് വിരിച്ചാൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർക്ക് എളുപ്പമാണ് ചൂട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ കൊട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വെയിലടിച്ചാൽ നേരളക്കം ഉണ്ടാവും ഓ നീരളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മതി ചത്തു എന്താ പ്രശ്നം ആക്ച്വലി എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷാജകം മരിച്ചപ്പോ മുംതാസ് ഒരു കുടിലം കണ്ടോ ചക്രവർത്തി നമ്മുടെ മുംതാസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷാജകാൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ മുംതാസ് മുംതാസ് അല്ലേ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മക്കായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് താജ്മഹൽ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ അത് പണി കൊടുത്തൂടെ അവളൊന്ന് ചത്ത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ പോയി ചത്തോട്ടെ ഓ എന്റെ ഒരു താൻ അവിടെ നിക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഭാര്യയെ വിളിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് സമാനപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജയന്തി പോയോ ജയന്തി പോയി രമണി പോയി വരും സ്ഥിരമായിട്ട് കോമഡി ഷോ കാണാറുണ്ടല്ലേ പുരാവസ്തു കേന്ദ്രത്തിൽ കിടക്കണ കൗണ്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് കലക്കിടക്കൊള്ളാം വേറൊരു കേസ് അറിയാട്ടോ ജയന്തി അമൃത കാവേരി ഓരോ ട്രെയിനിന്റെ പേര് കണ്ട നേത്രാവതി അത് നേത്രാവതി അനുബന്ധ കുഴപ്പം അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം ഈ ട്രെയിൻ എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിട്ടിരിക്കണ കേസ് മനസ്സിലായി ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അതെന്താ ഈ പെണ്ണും ട്രെയിനും ഒരുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി വന്ന് എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോയി അതുപോലെ ലോകത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കാറ്റിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞേ ആ ലോകത്ത് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റെന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെ കാറ്റാണ് അത് കത്രീന കത്രീന റീത്ത സുനാമി സുനാ നീ ആ പോയി ചാവേണ്ടത് സത്യം നിന്നങ്ങ് കാച്ചുവ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേരിലൂടെ പറഞ്ഞേ സാൻഡി സാൻഡി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരാണ് ചുള്ളിക്കാറ്റ് പോലെ തന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്നും എടുത്തോണ്ടൊക്കെ പോകും കുടുംബ സഹിതം ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചേട്ടൻ എന്തിനാ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയത് ഇത്ര സ്ത്രീ വിരോധിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒബാമ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളാണ് ഒരു കൺട്രിയുടെ ശക്തി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു കാറ്റിന്റെ ഒന്നുകൂടെ സാന്ദ്ര സിനിമാക്കാരാണ് അവര് വിജയിപ്പിച്ച ആളാണ് താമിനി ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യം ചാവാൻ പോണോ മനുഷ്യൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് ശരി അല്ലേ പുറത്തോട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചൂടിയതാ അതുപോലെ സൈജു ഇതിനകത്തൊരു നല്ല അപ്പിയറൻസ് ആണ് അറക്കലൂന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് കൈപ്പഴ കുഞ്ഞപ്പന്റെ കൈയർത്തപ്പോ കട്ട ചോരയാണ് മോത്ത് എറിച്ചത് അത്രയ്ക്കും വരില്ലല്ലോ ഒരു പീറാട് നീതിരം വണ്ടി കേറ്റ് കിളിയിട്ട സാർ ഇത്രേഷ്ടുകളുണ്ട് ഒരാർട്ടിസ്റ്റ് താമസിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലേ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ചൂടാകാണ് സൈജ് പോയി എന്താണ് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രൊഡ്യൂസറെ മയക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പാട്ടുപാടി അല്ല പാട്ടുപാടി വെറുപ്പിക്കുകയല്ലേ 
ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ദേഷ്യം എങ്ങനെയാണ് മൈക്ക് അതിന് വല്ല മൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സാൻഡ്ര പോലത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്കിൽ എനിക്കൊന്നൊരു പാട്ടിലൊക്കെ ഒരു നല്ലപോലെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം तुम पाओगे नहीं याद करोगे मैं जो ना हूं तो रूठ न जाना तुमसे कहूं तो ഒരുപാട് പേര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇരുന്ന് റിവ്യൂ എഴുതലാണ് പണി അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയില് ചാൻസ് ചോദിച്ചു പോയി അവസരം കിട്ടിയില്ല ഉടനെ ഈ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് തീർത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷെ എന്നാൽ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഇപ്പം അതിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഫേസ്ബുക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിപ്രസരത്തിൽ ഉപരി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ പോലുള്ള നടന്മാർക്ക് ഒരുപാട് അല്ലെ ഫോൺ വിളികളും ഒക്കെ ലേഡീസ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം സൈബായി ഉണ്ടോ വിശ്വസിക്കില്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതല്ല ഞാൻ പലരും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കാണാം ഭാര്യ ഒരു പിടിക്കപ്പെടുമോ പെട്ടെന്നൊരു ഇത് കാണിച്ചൊന്നുമായി മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഫസ്റ്റ് അല്ലേ വീണ്ടും വിളിക്കാം വീണ്ടും എന്ത് അത്യാവശ്യം അന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വൈഫിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് സൈജു കുറിപ്പ് ഞാനിപ്പെടുത്തത് <laughs> 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 മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഏതായാലും വളരെ താങ്ക്സ് രണ്ടുപേരെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിലും 
സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചാലും വളരെ താങ്ക്സ് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സമയം കളഞ്ഞതിന് ഇനി അതിന് നോക്കൂലോന്നില്ലോ ഞാൻ നോക്കൂലും ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ നോക്കൂലും മേടിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിനിമാക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആറിലാന്ന് പറഞ്ഞ മദ്രാസ് മയിൽ വരുന്നേ അവിടെ ചെന്ന് ചുമന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണുമ്പോൾ വിളിച്ച് പറയാ ആറിലല്ല നാലിലാ വരുന്നത് ഇവിടെ കാരാ ജോലിക്കെടുത്തത് ചുമന്നൊന്നും മടുത്തെന്തേ ഇത് അങ്ങനെയല്ലെന്നേ ഇവിടെ ഈ ട്രെയിൻ ഓരോന്ന് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായത് ശരിയല്ലോ സമയം പോകാൻ ഈ സാധനം ഒന്ന് ചുമന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം അവിടെ ചുമന്ന് അങ്ങോട്ട് വെക്കണം അന്ന് ഞാൻ വെച്ചു തരാം ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് നാല് വെട്ടിയുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതെ പൈസ ആകുമല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും കാശില്ല കാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വണ്ടിയൊക്കെ പോയി ഇവിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ആഹാ കോട്ട് ഇത് കൊള്ളാല്ലേ ഇത് ഒരിക്കെ ഒരിക്കെ അല്ല അത് ഇവിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനം വേണ്ടേ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കി തരാം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ പോട്ടെ കൊള്ളാലൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഞാനതൊക്കെ റെഡി ആക്കി റെഡി ആക്കി സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ഈ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സിനിമാടന്മാരൊക്കെ കോട്ടൊക്കെ ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ കൈലിയായിട്ട് അത് ഊരെ ഷാരുഖാൻ <laughs> 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 അല്ല ഞാൻ ഈ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഈ ലുക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞാനിത് എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇവിടെ എടുക്കാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാ എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരല്ലേ നേരെ വന്ന് കുടുംബത്തോടെ എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോകും അതാണ് ഈ കാത്ത് ഇത് ആരാ പറയുന്നറിയോ ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുന്നത് 